আজকে আমাদের পড়াশোনার বিষয় ইতিহাসের পঞ্চম অধ্যায় যেমনটা তোমরা দেখলে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমে আসছে বাংলা ছাপাখানার বিকাশ ছাপাখানার বিকাশের প্রথমে বলা হচ্ছে আনুমানিক আটশো আটষট্টি খ্রিস্টাব্দে চীনের প্রথম মুদ্রণ শিল্পের আবির্ভাব ঘটে এরপর চীন থেকে আরব আরব থেকে ইউরোপে যায় জার্মানি জোহানেস গুটেনবার্গ চোদ্দোশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে আধুনিক মুদ্রণ শিল্প আবিষ্কার করলে ছাপাখানার জগতে বিপ্লব ঘটে যায় এই জন্য তাকে ছাপাখানার জনকও বলা হয় ছাপাখানার জনক হলেন জোহানেস গুটেনবার্গ ভারতে সর্বপ্রথম পর্তুগিজরা পনেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে গোয়ায় একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে মুদ্রণ শিল্পে প্রথম ভারতে যে বই ছাপার কৃতিত্ব ছিল সেটাও কিন্তু পর্তুগিজ মিশনারিদের হাতেই যায় তারা প্রথমে নিজেদের দেশে রোমান হরফে লেখা বই বাংলাতে আনে এবং সেটাকে ছাপিয়ে দেয় পরে জেমস আগস্টান কলকাতায় আট খ্রিস্টাব্দে একটা ছাপাখানা বানায় কলকাতাতে এবং এরপর চার্লস উইলকিন্স যা যিনি পরিচিত ছিলেন বাংলার মুদ্রণ শিল্পের জনক এবং তিনি আরও ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা ছিলেন তিনি এবং তিনি সতেরোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ জোহানেস আগস্টাস হিকির পরই সতেরোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে তিনি হুগলি চুচুড়া একটা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন এরপর আসছি পঞ্চানন কর্মকার বা পঞ্চানন মল্লিকের কাছে তিনি চার্লস উইলকিন্সের কিছুকাল পর তিনিও একটু ভালোভাবে বাংলা মার্জিত অক্ষরের টাইপ তৈরি করেন এই টাইপ তৈরি করার পর ন্যাথানিয়াল ব্রাসি হ্যালহেড এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ নামক বইটি প্রকাশ করেন এর মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় বই ছাপা শুরু হয় এরই মধ্য দিয়ে প্রথম শুরু হয় প্রথম শুরু হয়েছিল আসলে চার্লস উইলকিন্সের সতেরোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে হুগলি চুচলয় ছাপাখানাতে সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষরে টাইপ করা ওখান থেকে শুরু হয় এরপর সুরেশচন্দ্রে আরও ভালো টাইপ রাইটার আনেন যার নাম হচ্ছে লাইনো টাইপ আঠেরোশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে রংপুরের প্রথম পূর্ববঙ্গে ছাপাখানা এবং রংপুর বার্তাবহ হলো সেখানকার প্রথম পত্রিকা ঢাকা প্রেস গঠন হয়েছিল আঠেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে এটা ইম্পর্টেন্ট দূর পড়ালাম এখান থেকে কয়েকটি কোয়েশ্চেন আছে সেগুলো তোমরা চাইলে খাতায় লিখে নিতে পারো এরপর আসছি আমাদের সেকেন্ড পার্ট ছাপা বইয়ের সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের সম্বন্ধ এটাতে তিনটে পার্ট আছে প্রথম পার্টে বলা হয়েছে কেন সুবিধা হয়েছিল বাংলা আধুনিক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পূর্বে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা উচ্চবিদ্যাদের জন্য ছিল নিম্ন বা সাধারণ মানুষের জন্য ছিল না কিন্তু বেশি পরিমাণে ছাপাখানা সৃষ্টি হওয়ার পর এই এই সব পড়াশুনোগুলো সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে হয়ে পড়ে এরপর আসছে এরই সেকেন্ড পার্ট যেটাতে বলা হয়েছে শ্রীরামপুর মিশনের সম্বন্ধে শ্রীরামপুর মিশন গঠিত হয়েছিল উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে আঠেরোশো খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস গঠন করা হয়েছিল এই প্রেস কিছু দিনের মধ্যে এশিয়ার সর্ব সর্ববৃহৎ ছাপাখানাতে পরিণত হয় এখানে হিন্দি মারাঠি বাংলা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের ভাষাতে বাইবেল অনুবাদ করা হয়েছিল মহাভারত রামায়ণে এখান থেকে অনুবাদ করা হয়েছিল এবং উইলিয়াম কেরির মুন্সি রাম রাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র যেটা আঠেরোশো এক খ্রিস্টাব্দে বেরিয়েছিল সেটাও এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিভিন্ন ধরনের বই এখান থেকে পৌঁছত হিন্দু প্রেস সংস্কৃত প্রেস পার্সিয়ান প্রেস যেগুলো ছিল গিলক্রিস্ট বাবুরাম তারপর ল্যাম্পসডেনের এইগুলো এই সব প্রেসের যে কোনো বই এখান থেকে বেরোতো গৌড়িয়া সমাজে কলকাতার বিভিন্ন ছাপাখানা থেকে বহু বাংলা অনুবাদ ও বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করতে থাকে এখান থেকে আঠেরোশো এক থেকে বত্রিশের মধ্যে চল্লিশটি ভাষায় দু লক্ষেরও বেশি বই ছাপা হয় বিভিন্ন ধরনের পত্র পত্রিকা যেমন দিকদর্শন সমাচার দর্প বেঙ্গল গেছে সমাচার চন্দ্রিকা তত্ত্ববোধিনী এই সব এখান থেকেই প্রকাশ করাতো নিজেদের নিজেদের সংবাদপত্র শ্রীরামপুরের ছাপাখানা থেকে উইলিয়াম কেরি জসুয়া মাসম্যান উইলিয়াম ওয়ার্ড বা তিনজনকে একসাথে বলা যায় শ্রীরামপুর তৈ ত্রয়ী এরা তিনজন মিলে স্কুলে বইপত্র ফ্রিতে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন এই জন্য ক্যালকাটা বুক সোসাইটি যা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আঠেরোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে এবং এরপরই এর পরে পরেই যে তৈরি হয়েছিল সেটা হলো ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি এবং এর অধীনে বিভিন্ন ধরনের স্কুলও গড়ে ওঠে এবার পাঠ্যপুস্তকের কথাতে যখন আসছি তখন বাকি প্রেসগুলো কিছু কম যায়নি যেমন হিন্দুস্তানি প্রেস পার্সিয়ান প্রেস সংস্কৃত প্রেস এগুলোর থেকেও বিভিন্ন ধরনের সোসাইটিতে বই যেত যেমন ক্যালকাটা ক্রিশ্চান ট্র্যাক অ্যান্ড বুক সোসাইটি 
ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান স্কুল বুক সোসাইটি ভার্নাকুল অ্যান্ড লিটারেচার সোসাইটি এই জায়গাগুলোতেও এই ধরনের প্রেসগুলোর থেকে বই যেত গ্রামাঞ্চলে মাতৃভাষায় বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষাদানের উদ্যোগে মাসম্যান আঠারোশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় স্কুল সম্বন্ধে আবাস নামে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যার দ্বারা পাঠ্যপুস্তক পাঠ্যপুস্তক তাদের ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয় তাদেরই ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুর মিশনারি শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগে আঠারোশো আঠারো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে একশো তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে সেই সময় এই স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ছ হাজার সাতশো তিন জন এছাড়া নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার জন্য শ্রীরামপুর এশিয়ার প্রথম ডিগ্রি কলেজ আঠারোশো আঠারো খ্রিস্টাব্দে বানানো হয় এরপর আসছি থার্ড পার্ট বা লাস্ট পার্টে ছাপাখানা শিক্ষা শিশু শিক্ষার অগ্রগতিও এই ছাপাখানার মাধ্যমে হতে পারে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশু শিক্ষা বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় রামসুন্দর বসাক লিখিত বাল্য শিক্ষা তারপর ব্যাকরণ সার ব্যাকরণ সার গ্রন্থটি লিখিত হয়েছিল গোবিন্দপ্রসাদ দাসের দ্বারা প্রাণলাল চক্রবর্তী লিখেছিলেন অঙ্কের বই এই রকম বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র এখান থেকে ছাপা হয়েছিল সুতরাং আমরা বুঝতেই পাচ্ছি ব্যবসাতেও কিন্তু ছাপাখানা খুব ভালোভাবেই প্রভাব রেখে এখন আমি যেটা দিচ্ছি সেটা হলো আমি নিজে থেকে কয়েকটা কোশ্চেন বানিয়েছি তোমরা চাইলে সেটা লিখে নিতে পারো কিছু যদি আটকায় তাহলে আমাকে বলবে আমি তোমাদের কমেন্টে উত্তর দেব বা পরে ভিডিওতে তোমাদের নাম নিয়ে উত্তর দিয়ে দেব ধন্যবাদ ভিডিওটা পুরোটা দেখার জন্য যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবে আমি তোমাদের নাম নিয়ে নিয়ে উত্তর দিয়ে দেব পরের ভিডিওতে